大家好，我的目标是成为宝可梦大师的小智。看到我今天的造型，没有错，宝可梦呢是在大约一九九七年上映的时候设定，差不多十一二岁嘛。经过了这二十几年来，现在的小智，哎，也三十几岁了。你看，几十年过去，小智的双下巴也长出来，眼睛也不好，也戴眼镜，肤色因为常常外出也变黑了。啊，你以为你穿这样子就是小智啊？啊，没办法啊。我就经常会把揪 K K 恭维啊，你们知道什么意思吧？把揪 K K 恭维，睁眼说瞎话。<笑> Hello， 大家好，我是 m a d e w o r s 的小佳老师。那这一次呢，就是我们看到的那个 Switch 啊，它又推出了这个精灵宝可梦的明亮珍珠跟金灿钻石的这个游戏卡夹，让我想起了。其实我买了很多这个宝可梦的模型，还有一些玩具，一直没有机会开箱给大家看。那我们今天要一一的开箱呢，这些东西给大家看。那讲到这个宝可梦呢，我相信大家都非常认识这个比卡丘。那后来呢，非常火红的这个伊布啊，真的非常的可爱。哎，我没有想到一个这种算什么颜色？咖啡色还是褐色？咖啡色。的动物，它是动物，不是的神奇宝贝，可以这么可爱。这两盒呢，都是比较偏向于可动的。你从它的盒子的侧面啊，都可以看到它可以做一些手部啊，或者是头部啊，反正不同姿势的变化比较生动。那这一盒呢，就是目前非常火红的波加曼。本来呢，这一次我是想要挑战这一个波加曼的制作，但是我觉得难度有点高，所以我们有机会再做它。这两盒呢，也是非常的勾锥啊，非常的卡哇伊，是比较偏向不可动系列的，做起来就是固定姿势的皮卡丘，然后这个是做起来就是在睡觉的伊布啊。我我跟你说，这个这个模型哈、啊，你只要宿主喷消光，我觉得它就会有一定的质感，非常的值得收藏。那这一次呢，我们的最重要的当然就是这一个啊，非常大盒的这个模型制作出来的这个伊布。那这个伊布呢，我们还是一样经过了一些，就是打磨啊，然后做无缝处理啊。最好看的地方是什么？你们知道吗？如果我们只是打磨，然后做无缝，然后平喷，它的这个生物感啊，就不会这么强烈，有没有？就是我们特地帮它做了一点点阴影跟高光，那你就会觉得它的哎、欸、立体层次感更好一点了，然后就会看起来更生动、更可爱。那你做了无缝以后啊，它这些尾巴的这个会完整性会很高。然后包含这个头部有没有？不然你看它这么可爱，如果这里有一条很明显的裂缝，那就不好看。所以可以练一下这个。那这个舌头的部分，你看这个嫩 QQ 的这个软胶，我们就是没有上色的。然后整体来说呢，就是非常的可爱，而且它也可以变姿势哦，它可以两只手都举起来也撑得住。然后它的头也可以转左边看，跟转右边看。哎、欸，我觉得用这个东西去。跟女生要赖应该要得到，你要穿那个小智的服装去要啊？哎、欸，看这说不定可以成为一个气话哦。哎、欸，我跟你讲，现在的这个宝可梦的玩具哦，哦真的是卖到爆炸、欸。我们这些都打开打开给大家看哦。那我们现在看到的这一只呢，就是雷丘，就是皮卡丘的进化。那它这个尾巴的特征还在，然后它就是一样是雷电属性的，加钩锥。那再来看到的是这个杰尼龟，哎、欸，你不要看这个。看起来很像简单的雕塑，但是哦，人家也是把它雕得栩栩如生。这一只是波加曼，它就是这一次呢珍珠钻石里面的这个玉三家，所以它现在非常的火红。那再来呢，就是一样非常热门的这个鲤鱼王啊，它一样跟这个伊布啊，它有出了一个非常大的模型，啊，这个也比较可惜，就这中间一条非常大的分模型。可是以一百出头的收藏品来说，我觉得这样还不错啦。啊，再来登场的呢，就是非常勾追的小火龙。那小火龙，看名字就知道是火的属性了。<笑>啊，反正这只也非常的勾追啊，很可爱。小火龙有一个特征，有一个生命特征。如果这个火熄掉了，它就会死掉。那这一只呢，就是啊，周老师吧。<笑>反正呃，以前啊，我们只要看到比较胖的女生朋友或比较胖的男生朋友，我们都会开玩笑说：“哎、欸，你是卡比兽。”那开玩笑，卡比兽比你们可爱多了，好不好？伤人哎、欸！啊哎、欸，真的，卡比兽其实很可爱。那这一只呢，就是快龙啦。那快龙它的属性呢是龙的属性，还有它有一个特征，好像它们可以飞跟不能飞也有分开，对不对？好，所以这只是可以飞，然后龙的属性，快龙。好了，接下来教你们一个把妹秘技啦，就是如果你没有办法做出这么精美的模型送给你的女朋友或者是你心仪的对象，你可以去买这个伊布的润唇膏。看这个造型这么勾锥，然后它还有功能，这
这个你能送出这么用心的礼物哦，相信女生都会啊，冻没掉啊！啊<笑>，啊、开玩笑，我们来打开给大家看。哇塞！哇塞，很有分量哎！上面还有一个这么精美的可爱的雕塑，这个拿出来哈、哦，羡煞不少你的女性友人。哎呦，哇哇，他这里太大颗，这要用到什么时候？你看，哇，多可爱啊！你知道这要用在什么时候吗？我们有时候去外面吃饭啊，要等。要等，要在外面排队，在排队的时候就会有很多女孩子，这个时候你就不经意的拿出你的护唇膏，然后打开，记得手要继续拿在前面，然后擦一擦，哇，那女生就说，哦哦哦，一步呢，一步，该<笑>会这样吗？应该不会吧。不會吧<笑>好了，那再来还有一个小玩具，就是这个精灵球啊，这个精灵球是盲抽，就是，哎、欸，应该是盲抽吧。还是每一只都是皮卡丘，我们来猜看看吧。那我们来看这次盲抽会抽到什么？哎、欸，<笑>这不是盲抽啊，这个是这个是卖宝可梦的家啦，它这个只是单卖精灵球啦。我还以为，哎、欸，这个包装看了以为是里面会有送一只宝可梦啊。这你看，它这个意思就是你可以把你喜欢的放住住在这个精灵球里面。出来吧，乔老师。超大的卡老师，耶！大家不要小看这个精灵球，它有还原这个卡通。你刚抓到宝可梦的时候，它就会一直这样摇，有没有？它会一直摇，一直摇，一直摇。等到它抓到宝可梦的时候，这个球就会停下来。摇很久，抓到，抓到，抓到，快抓到！干！快快快快快快！哎，然后这时候弹，作弊一下，用金手指。哎、欸，哎、欸、不乖耶！好抓到了。小时候我们玩这个都会打金手指，真的抓到了哦。金手指就是那个作弊吧。對對對<笑>今天开箱这些这么可爱的模型，真的是有别于以往我们这么刚猛的频道。这一次呢，我们还是帮各位观众呢准备了非常好的这个礼物，就是四十一号的皮卡丘跟四十二号的伊布。只要你在我们影片下方留言，然后帮我们订阅跟分享，呃，就有机会得到。这两个模型，你是会寄给同一个还是两个？寄给同一个人，就是我们没我们没有在寄小奖品，我们一次都是要这样，整整个 set 的有没有才比较爽？我们就挑一个我们最喜欢的留言。好，我们下次见了，拜拜。我看你那个肚子，我<笑>现<笑>哦，小智想不到四十岁的小智是长这个样子。那、啊、你不是说要穿这个去模型店？欸、开玩笑，我可以这样子随随便便就就牺牲这么大吗？对不对？我我我觉得哈，至少你们这个影片，蛮像的。你至少你这个影片，我不能戴眼镜，要帮我们冲到三万五左右吧？你你们冲到三万五，我就三万五一个礼拜，一个礼拜。哎、欸，三万五对我们来说，其实不会很难的、啊。我们上个那个水王，一个礼拜四五万呢、欸。如果你们可以。在一个礼拜里面帮我们每天播放哦，冲到三万五，我就穿这样子去模型店，然后去把妹。你会不会还还没到模型店就先被就被打，先被警察抓走？<笑>我跟你讲，我有两个计划，我本来是想说要穿这样子去公园，有没有？然后跟人家斗牛。<笑>然后另外一个计划就是去模型店加女生的赖。好，那能不能有？走出棚外，能不能走出棚外，就看你们了。好，下次见了，拜拜。装走秀，对，也太紧了吧。<笑>你应该要脱掉你那个外套一下，给大家看里面那一件。哦，这是我现在，我现在才知道小智穿不秀哎、欸。对啊，还是我们买的盗版的，那<笑>太好笑了。